everyone this is the pali here and today we are going to discuss digestive system but before discussing digestive system i am going to share you that what is digestive system and where is the location of the digestive system so first of all the question arises that what is digestive system digestive system is a process in which there is a breakdown of food into smaller component until the food is absorbed and assimilated into the blood it means digestive system ek aisa process hai digestion ek aisa process hai it means agar aap kuch bhi kha rahe hain kuch bhi aap intake kar rahe hain wo जो फूड होगा वो डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जाएगा यानी आपके डायरेक्टली बॉडी के ब्लड के अंदर डिजोल्व होगा एंड दैट टाइम यू गेट एनर्जी राइट सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप जो भी खा रहे हैं आपका जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा और वो एक सिस्टम की वजह से होगा एंड दैट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू रेड Now, second thing is, what is the location of digestive system? क्या होती है location digestive system की? First thing आप clear करें कि जो digestive system होता है, वो दो type का होता है. First, complete digestive system. Second, incomplete digestive system. If we are talking about digestive system in humans, तो humans में digestive system complete होता है. Complete का मतलब क्या है? Complete का मतलब if digestive system starts from mouth and ends to anus that is called complete digestive system but bachcha kai cases mein sirf aur sirf yani kuch organism mein sirf mouth present hota hai anus nahi to agar anus nahi hota to fir wo uh, digest karne ke baad excrete kaise karte hain by their body with the uh, by the process called diffusion so i hope digestive system is clear to all digestion process is clear now we are going to discuss the processing of digestive system first thing you have to clear it in your mind that digestive system includes five processes right digestive system includes five processes first is ingestion second digestion third absorption fourth assimilation and fifth your egestion so starting with the first process called ingestion ingestion is done basically with the help of mouth ingestion matlab jaise hi aap intake karte hain food ko jaise hi aap kuch khate hain aapke mouth mein jo teeth hai aapke mouth ke andar jo tongue hai jo uh, aapka saliva produce ho raha hai by the help of salivary gland that will start mixing with the food it means saliva aapke फूड को जो भी आप खा रहे हैं उसको सॉफ्टन अप करेगा और सॉफ्टन अप करने के बाद जो टीथ्स हैं वो ग्राइंड करेंगे क्रश करेंगे एंड आफ्टर ग्राइंडिंग द फूड दैट फूड विल गो इनटू द इसोफेगस राइट इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड बाय एंड व्हेन द फूड आफ्टर इंजेक्शन विल गो इनटू द इसोफेगस दैट फूड विल डू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस नाउ द क्वेश्चन अराइजेस मैम व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस बेटा पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा स्लोली मूवमेंट है एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि स्नेक जो होता है वो क्रॉल करके यानी रेंग रेंग कर जाता है सेम एज लाइक द फूड विल गो फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस विद द मूवमेंट कॉल पेरिस्टाल्टिक एंड दैट मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्लोली स्लोली right so that process is called peristaltic movement after reaching the food into the stomach jab aap food esophagus se ho kar stomach mein mein pahunch jata hai to stomach mein hota kya hai beta yahan par ek sphincter laga hota hai ek door laga hota hai ab us door ka kya kaam hai jaise aap apne ghar mein entry karte hai to ek door hota hai wo khul jata hai same as like sphincter open hota hai then only your food will enter into the stomach right then only your food will enter into the stomach and then stomach will release three enzyme that is very important it will release three enzyme first is hcl second is mucus third is trypsin now what is the role of hcl hcl will kill the bacteria which is present inside your food jo bhi aapne khaya hai uske andar koi bhi bacteria present hai that will be killed by the hcl because it is a strong acid सेकेंड थे अब एच एल बहुत कंसेंट्रेटेड है तो एच एल की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई तो एसिड हो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि वो हमारे स्टमक के वॉल्स को ना खराब करे सो दैट इज योर म्यूकस सो वॉट इज द रोल ऑफ म्यूकस द रोल ऑफ म्यूकस इज टू कंट्रोल द एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड third thing is what is trypsin trypsin is another enzyme whatever protein you have eaten 
that will be broken down into smaller pieces with the help of trypsin. Now, this process is called digestion. It means the whole process that includes HCL, mucus and trypsin actions that, in, uh, that will come under the digestion. I hope digestion process is clear to all. Now, bacha, after doing the digestion, na, this digested food will go into the small intestine. Jaise hi aapka small intestine mein food pahunchega, ye liver bijou secrete karega aur pancreas which is a leaf like structure will release pancreatic juice into the small intestine. Chik hai, ab iska kya function hai? Bijou's ka, jo bhi fat aapne khaya hooga, usse chute 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 tukdo mein uh, tod de na taaki aapke body mein fat jo ho, ho baut zilli absorb ho jai. That process is called emulsification when fat is broken down into smaller pieces. Next is pancreas will release this pancreatic juice will, which will uh, which will broke it down which will bro broke the proteins again into smaller pieces into the small intestine. Now but here I made finger like structure called villi. Ye mene sif aapko show karne ke liye banaya hai. That is a finger like structure called villi. Isse kaise yaad karenge? Isse yaad karne ka tarika hai ki agar aapke ghar mein sponge hai. Chik hai? Aap sponge ko paani mein dip karte hai. To kya hoata hai? Sponge kya karta hai? Sara paani absorb kar leta hai. Right? Same as this villi will absorb the carbohydrate, protein and fats, whatever you have taken inside your food. Right? Jo bhi aapke food mein tha, ho sara ka sara paan digest karega. Small intestine karega, but small intestine mein jo hair like structure will lie present hai, wo iska kaam karega, thik hai? So, ab yaha very important process bata, small intestine mein absorption hoota hai. Ek amazing fact hai ki small intestine itni compact hoothi hai ki iska size 8 to 8.5 meter hoota hai. Right, ab baat karte hai small intestine karta kya hai? Small intestine mein jaise hi food pahuncha, liver ne apna kaam kar diya, pancreas ne apna kaam kar diya. Now, there will be broken there will be uh, breakage of carbohydrates into the glucose. But first of all, understand that our body needs carbohydrates. Chahiye to hai. But carbohydrates don't need carbohydrates in form. Mein nahi chahiye. Kis ke form? Mein chahiye? Glucose ke form. Why do we need glucose in form? Carbohydrates we eat. Why do we need glucose in form? Mein because we glucose in form. Because our body can absorb carbohydrates in form. If I tell you that if you have a glass, पानी में टू चपातीस डिसॉल्व कर दो तो आप नहीं कर पाओगे ठीक है और इस तरीके से डिसॉल्व करना है ताकि डिसॉल्व इस तरीके से करना है कि आपको उसका कोई भी मॉलिक्यूल दिखना नहीं चाहिए तो नहीं कर पाओगे ना तो ये जो प्रोसेस है इतना लंबा जो प्रोसेस है ठीक है उसकी हेल्प से हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे डिसॉल्व करें डायरेक्टली ब्लड में और वो विजिबल भी नहीं होना चाहिए कुछ हमने खाया है राइट तो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोस में कन्वर्ट होने की जरूरत है क्योंकि ग्लूकोस से हमें एनर्जी मिलती है जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर ग्लूकोस चढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चढ़ाता क्यों क्योंकि ग्लूकोस से हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करेगी कि पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन फिर एब्जॉर्प्शन पहले ही आप वीक हो तो आपकी बॉडी तो कर नहीं पाएगी ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है बेटा दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोस एंड ग्लूकोस इट इज द एब्जॉर्ब्ड फॉर्म ये क्या है ये एक एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है यानी एक ऐसी एब्जॉर्ब फॉर्म है जो कि ब्लड में डाइजॉल्व हो जाएगी सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम सेम इज लाइक लिपिड्स लिपिड्स को फैट्स भी बोलते हैं सो फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल इट इज द डाइजॉल्ड फॉर्म and with the help of lipase and proteins will be broken down into amino acids. A protein bade molecules hai. Amino acids chote chote molecules hai. So proteins amino acids may convert honge in small intestine and it will be absorbed by this hair like structure called villi. And finally, ab humari body bahut khush hai. Humari body ke paas carbohydrates bhi hai, proteins bhi hai, vitamins bhi hai in the form of glucose. Glycerol, amino acids, सब कुछ है हमारी body के पास. अब हमारी body क्या करेगी? हमारी body इन सब को blood में dissolve कर देगी. और जैसे ही ये सारे के सारे blood में जाएंगे, आपको energy मिल जाएगी, right? तो जैसे ही आपके body के अंदर जो ये सारे nutrients मिल जाएंगे, यानी absorption होने के बाद ऐसा process, जब आपके body के अंदर ये सारे के सारे तीनों के तीनों nutrients blood में dissolve हो जाएंगे that is called assimilation right assimilation is what when nutrients starts dissolved in start dissolving into the blood right 
अब हमारी बॉडी बहुत खुश है जी हम लोगों को क्या मिल चुका है हम लोगों को हमारे ब्लड को सीधा सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं अब क्या होगा बेटा जो रिमेनिंग फूड होगा रिमेनिंग ठीक है जो बच गया है जो हमारी बॉडी को लगता है नहीं एसेंशियल नहीं है दैट विल बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सेकंड एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन यानी अब बॉडी बड़ी बहुत समझदार है ठीक है जैसे आप समझदार हो ना वैसे आपकी बॉडी बहुत समझदार है अब आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि क्या पता कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रह ना गए तो एक बार फिर से चेक कर लूं होता है ना हमें भी कि कोई गलती करने से पहले हम सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से चेक कर लूं कोई गलती ना हो जाए कोई काम करने से पहले सॉरी हाँ तो अब क्या होगा लार्ज इंडस्ट्राइन फिर से रिअब्जॉर्ब करेगी चल, चलो देख लेते हैं कुछ असेंशियल न्यूट्रिय तो नहीं रह गए तो उसके बाद लार्ज इंडस्ट्राइन भी तो ऑप्शन करने के बाद जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होगा मतलब जो रिमेनिंग होगा जो लेफ्ट ओवर होगा दैट विल बी काम विद दिस पाथवे to rectum and rectum will release the excretory product in the form of stool or feces by anus right anus is a excretory organ of our body excretory organ means that will excrete the solid waste only right so solid waste excrete hoga एनस से अब बेटा आपको सबको पता है ना कॉन्स्टिबेशन हो जाती है कई लोगों को तो कॉन्स्टिबेशन क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्पिंटर होता है दैट इज कॉल्ड एनल स्पिंटर एनल स्पिंटर क्या करता है ना कॉन्स्टिबेशन की वजह से ये एनल स्पिंटर खुलता ही नहीं है और अगर एनल स्पिंटर नहीं खुलेगा सो द स्टूल विल नॉट पास अवे राइट सो दिस इज द प्रोसेस बेटा आई होप इट इज क्लियर टू ऑल यू कैन हैव अ स्नैप शॉट ऑफ इट एंड देन आई आई एम गोइंग टू डिस्कस एन अमेजिंग फैक्ट विद यू right you can just take a snapshot of it and i am again repeating there are five process ingestion digestion your absorption assimilation and ingestion one rule i have to tell you that why the, there is gall bladder beta gall bladder stores the bile juice agar bahut zyada excess mein body bile juice secrete kar deti hai then it will be stored in gall bladder and liver is the largest gland of our body that should be known to you right you can have a script screenshot of it haan ji bachcha ab time hai aapka amazing fact ka jaise ki maine aapko bola hai ki ek amazing fact aapko har video mein milega to amazing fact hai kya first of all aapne ye sari sabne matches dekhi hai matches ki teeli matches theek hai sabne dekhi hogi i hope theek hai kabhi socha ye jo matches ki teeli hai isme kaun sa wood hota hai kaun sa wood aisa hai jo बहुत जल्दी कंबर्शन कर देता है बहुत जल्दी जल जाता है दैट इज मेड अप ऑफ पाइन वुड ट्री यू शुड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक दैट दिस वुड इज मेड अप दैट दिस वुड इज ऑफ पाइन ट्री सेकंड थिंग ये जो आप कोटिंग देख रहे हैं सी ये जो कोटिंग दिख रही है आगे रेड कलर की वो किसकी बनी होती है दैट इज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट राइट एंटीमनी डायसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट अब होता क्या है इसको इस बेस से स्ट्राइक करने से ये आपको बेस दिखाई दे रहा है इस बेस से स्ट्राइक करने से कंबर्शन क्यों होता है ऐसा इसमें क्या है ऐसा इस वाले सरफेस में है क्या जिससे कंबर्शन होता है कंबर्शन होता है आप क्यों लगती है ठीक है बिकॉज ये वाला जो सरफेस देख रहे हैं आप हैचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिस हैचिंग स्ट्रक्चर इज हैविंग अ पाउडर्ड ग्लास और पाउडर्ड फॉस्फोरस You have to write it down. लिख लो अपनी नोटबुक में बेटा इसमें पाउडर ग्लास या पाउडर फॉस्फोरस होता है अब इसके अंदर जो सल्फर है ठीक है ये इसके साथ strike, strike करेगा then there will be combustion, there will be uh, fire. ठीक है ये जो fire आपको दिख रही है ये क्यों दिख रही है बेटा Because क्यों दिख रही है जैसे ही sulfur phosphorus के contact में आता है इट्स दार कंबाशन ठीक है जलना स्टार्ट कर देता है ठीक है और फास्फोरस किसमें था इसमें और इसके बेस में क्या था जो हमने अभी देखा था इसके बेस में आपका था आपका एंटीमनी डायसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट आई होप यू लाइक माय टुडेज वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू एवरी